তিমোদে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে কনসোল ডট রাইট লাইন ফাংশনের মাধ্যমে আউটপুট বা প্রিন্টের কাজ করতে হয় এ পর্যায়ে আমি আপনাদের দেখাবো কনসোল ডট রিড লাইন ফাংশনের ব্যবহার যার মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে পারি তো চলুন যে কাজটা করব আমি এখানে কিভাবে ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিতে হয় কনসোল ডট রিড লাইনের মাধ্যমে সেটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি রিড লাইন এই ফাংশন ব্যবহার করে আপনি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে পারবেন তো ধরা যাক আমি ইউজারের কাছ থেকে যে ইনপুট নেব সেটা হচ্ছে ইউজারের নাম তো সেই নাম তো আমি কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে রাখতে চাচ্ছি সো কনসোল ডট রিড লাইন কী করবে আমাদেরকে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে সাহায্য করবে কিবোর্ডের মাধ্যমে এবার যে ভ্যালুটা আমরা নেব সেটা কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা রেখে দিতে পারি তো ধরা যাক আমি এখানে স্ট্রিং এর নামে একটি ভেরিয়েবল স্ট্রিং টাইপের একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউজার নেম বা স্টুডেন্ট নেম নিচ্ছি এখানে ডাজেন্ট ম্যারার অ্যান্ড দেন আমরা কি করতে পারি এই স্টুডেন্ট নেমের মধ্যে যে ভ্যালুটা দেওয়া হবে সেটাকে আমরা প্রিন্ট করে দেখতে পারি তো সেই জন্য বরাবরের মতো আমরা যে কাজটা করতে পারি কনসোল থেকে রাইট লাইন ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারি রাইট লাইন ফাংশনের মাধ্যমে বলতে পারি যে স্টুডেন্ট নেম হচ্ছে এই ভেরিয়েবলের যে ভ্যালুটা তো ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা আমি এখানে কীভাবে প্রিন্ট করছি যেটা কিনা আগে হয়তো আপনারা দেখেননি এখানে আমরা ভেরিয়েবল ভ্যালুটা প্রিন্ট করার জন্য ডবল কোটেশনের পর এই প্লাস ব্যবহার করে তারপর ভেরিয়েবলের নামটা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি এখানে মূলত কনকাটিনেশন হচ্ছে এই স্ট্রিংয়ের সাথে স্ট্রিংয়ের সাথে অ্যাড হচ্ছে ভেরিয়েবলের যে ভ্যালু সেটা কিন্তু এখানে আমরা অ্যাড করছি তো চলুন এই প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি কি হয় লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমি প্রোগ্রাম রান করছি এখানে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন বাট আমাদের কার্ডসার কিন্তু এখানে থেমে আছে দ্যাট মিনস আমাদের কাছ থেকে ইনপুট নিতে যাচ্ছে তো আমি যদি এখানে আমার নাম দিই আনিসুল ইসলাম লক্ষ্য রাখবেন আউটপুটটা কী দেখাচ্ছে স্টুডেন্ট নেম আনিসুল ইসলাম দেখাচ্ছে আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবার এখানে একটা বিষয় নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন যে এটা বলছে যে কনভার্টিং নাল লিচারাল অর পসিবল নাল এই ভ্যালুটা হয়তো বা নালও হতে পারে তো সেই জন্য আপনার চাইলে যে কাজটা করতে পারেন যদি এই ধরনের এরর এখানে ফেস করেন আমার এখানে টাইপ স্ক্রিপ্ট এনাইবল সেই জন্য এররটা দেখাচ্ছে তো আমি চাইলে এখানে কী করতে পারি আমি নালেবল করে রাখতে পারি যে আইদার এটা স্ট্রিং হতে পারে অথবা কেউ কোনো কিছু চাইলে নাও দিতে পারে এরকমও সিচুয়েশন হতে পারে সো অপশনাল করে দিয়েছি এখানে নালেবলকে হ্যান্ডেল করছি মূলত আশা করি এই বিষয়টাও এখানে বুঝতে পেরেছেন এবার চলুন আমরা স্টুডেন্টের এইজ নেব স্টুডেন্টের কাছ থেকে সেই জন্য যে কাজটা করতে পারি আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল তৈরি করতে পারি তবে তার আগে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমি দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি প্রোগ্রামটা যখন রান করেছিলাম তখন কিন্তু এখানে স্ক্রিনে আমাদের যে কার্ডসারটা ছিল সেটা কিন্তু এখানে ওয়েট করছে এবং এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি না আসলে কি করা উচিত এই এই অবস্থায় সেই জন্য ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার আগে আমরা সাধারণত একটা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকি ইউজারকে একটা প্রম্ট দিয়ে থাকি যে এই কাজটা আপনার করতে হবে তো চলুন সেই কাজটা করি আমরা আমরা চাইলে এখানে কনসোল ডট রিড রাইট লাইন ব্যবহার করতে পারি আউটপুট দেখানোর জন্য এবং এই রাইট লাইনের মাধ্যমে একটা নির্দেশনা দিতে পারি কি করা উচিত তো আমরা বলছি এন্টার দ্য নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট এখানে স্টুডেন্টের নাম দেওয়ার জন্য আমরা বলে দিয়েছি ফাইন এবার কি হবে অলওয়েজ এই কাজটা করা ব্যাটার কোনো একটা ইনপুট নেওয়ার আগে কি করতে হবে সেটা ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া ব্যাটার এতে করে যখনই কেউ একটা মেসেজ দেখবে সে বুঝতে পারবে তার কি করা লাগবে এবার আমাদের প্রথম কোন লাইনটা প্রিন্ট হবে এই লাইনটা এন্টার দ্য নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট অথবা এন্টার ইয়োর নেম এরকম দিতে পারি এন্টার ইয়োর নেম এবার এটা যখনই কেউ দেখবে সে বুঝতে পারবে যে তার নামটা আমি দেয়ার কথা বলছি দেন সে যদি নামটা দিয়ে থাকে সেটা আমরা কার মধ্যে স্টোর করছি স্টুডেন্ট নেমের মধ্যে এবং সেটা এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি তো আমি এখানে ওয়েলকাম বলে দিচ্ছি স্টুডেন্টকে স্টুডেন্ট নেম দেখাতে যাচ্ছি না ওয়েলকাম লিখে দিচ্ছি ওকে লেটস রান দিস চলুন এবার রান করছি আবার রান করা শুরু করব এখানে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এন্টার ইয়োর নেম দেখাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমি আমার নাম দিয়ে দিতে পারি আনিসুল ইসলাম এবং এবার দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম আনিসুল ইসলাম এখানে দেখাচ্ছে আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এটা কীভাবে কাজ করেছে এবার চলুন স্টুডেন্টের এইজটা আমরা নিয়ে নেই তো সেই জন্য যে কাজটা করতে পারি এখানে আমি আসলে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনগুলো চাইলে সব উপরেই করতে পারতাম স্ট্রিং স্টুডেন্ট নেম অ্যান্ড দেন স্টুডেন্ট এইজ স্টুডেন্ট এইজটা হবে ইন্টিজার টাইপের সেই জন্য আমি এখানে বলে দিচ্ছি স্টুডেন্ট এইজ ফাইন এতটুকু তো চলুন আমরা এখানে যে স্টুডেন্ট নেম যেটা রয়েছে সেটা এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি এবং এটাকে আমি এমনভাবে করতে চাচ্ছি যে কেউ যদি স্ট্রিং বা নালও দেয় সেক্ষেত্রে এখানে যাতে অ্যারো না দেখায় সেই জন্য এটা আমি হ্যান্ডেল করে নিয়েছি কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যাড করে সো এবার
তো ইউজারের ইনপুট ইনপুটকে আমার কনভার্ট করে ইন্টিজার টাইপে নিয়ে যেতে হবে কারণ আমি ভেরিয়েবল এখানে ইন্টিজার ব্যবহার করেছি তো কনভার্সন অলরেডি আমি আপনাদের ধারণা দিয়েছি আবার আমি এখানে ধারণা দিচ্ছি আপনারা যে কাজটা করতে পারেন কনভার্ট ম্যাথড ব্যবহার করতে পারেন কনভার্ট ম্যাথড থেকে টু কনভার্ট ক্লাস ব্যবহার করতে পারেন এবং সেইখান থেকে টু ইন্টিজার থার্টি টু অথবা সিক্সটি ফোর যে কোনো একটা ফাংশন এখানে যে কোনো একটা ফাংশন ব্যবহার করতে পারেন এবং সেই ফাংশনের মধ্যে আমরা যে কাজটা করব আমাদের আগের যে কোডটা ছিল সেটা এখানে পেস্ট করে দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন আগে আমরা কী করেছি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়েছিলাম যেটা কিনা স্ট্রিং অথবা নাল হতে পারে যদি স্ট্রিং হয়ে থাকে সেটাকে তো কনভার্ট করতে হবে সেই জন্য কনভার্ট করার জন্য আমরা ইন্টিজারে কনভার্ট করার জন্য কনভার্ট ডট টু ইন্টিজার থার্টি টু ফরম্যাট ইউজ করেছি আপনার চাইলে টু ইন্টিজার সিক্সটি ফোর ফরম্যাটও ইউজ করতে পারেন এইখানে তো আমি একটু ছোটো করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় এবং আশা করি এবার দেখতে পাচ্ছেন এইখানে রাইট তো এবার ফাইনালি স্টুডেন্ট এইসটাকে আমি প্রিন্ট করতে যাচ্ছি এখানে আমি স্টুডেন্ট এইসটা প্রিন্ট করব ওয়েলকাম অ্যান্ড দেন এইখানে আমি স্টুডেন্ট এইসটাকে প্রিন্ট করে নিয়েছি এখানে জাস্ট বলে দিতে চাই এইজ এরকম একটা মেসেজ দেখাতে যাচ্ছি এবং এইখানে দেখাতে যাচ্ছি উপরে নেম তার চলে এরকম প্রিন্ট করে আমি দেখাতে যাচ্ছি তো চলুন দেখি প্রোগ্রামটা রান করলে কি হয় আমি প্রোগ্রামটা রান করছি এখানে এবং এখানে বলে দিচ্ছি এন্টার ইউর নেম নাম দেওয়ার জন্য আমি আমার নামটা দিচ্ছি দেন এখানে বলছে এন্টার ইউর এইজ আমি থার্টি টু দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন নেম এবং এইজ পারফেক্টলি প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে সো আশা করি ইউজারের ইনপুট কীভাবে নিতে হয় এবং কীভাবে একটি টাইপ থেকে অন্য একটি টাইপে কনভার্ট করতে হয় ইউজার ইনপুট নেওয়ার সময় সেটা এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন তো যদি আমি এখানে কনভার্ট না করতাম সেইখানে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে অ্যারোড দেখাতো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় মনে রাখবেন যে আপনার ডেটা টাইপ অবশ্যই কনভার্ট করা লাগবে আদারওয়াইজ কিন্তু এটা রান করতে পারতাম না আমি সো এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমি যদি এটা সরিয়ে দিই ইমিডিয়েটলি অ্যারোড দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমি যদি এই প্রোগ্রামটাকে রান করার চেষ্টা করি ডেফিনেটলি অ্যারোড দেখাবে কারণ এটা স্ট্রিং যেটা কিনা আপনি একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে রাখতে যাচ্ছেন সো আমি প্রোগ্রামটা রান করছি এবং সাথে সাথে অ্যারোডটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যারোড কিন্তু চলে এসেছে বিল্ট ইনে অ্যারোড চলে এসেছে এবং বলছে যে কনভার্ট টাইপ স্ট্রিং টু ইন্টিজার এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কনভার্সন রিলেটেড অ্যারোড চলে এসেছে ওকে সো চলুন এবার যে কাজটা করি আবার আগের জায়গায় ফিরে যাই এবং মেক শুর করে নিই যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে এই প্রোগ্রামে আমরা চাইলে এখানে আউটপুটটা আরও ফরমেট করতে পারি আমরা চাইলে এইজ সাপোজ থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড এইরকম দেখাতে যাচ্ছি তো অলরেডি আপনারা দেখে নিয়েছেন ভেরিয়েবল ভ্যালু কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় প্লাস অপারেটার ব্যবহার করে কীভাবে কনকাটিনেশন করতে হয় সো ধরা যাক এইজ থার্টি টু দেন আপনি প্রিন্ট করতে যাচ্ছেন ইয়ার্স ওল্ড এই জিনিসটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছেন তো এই জিনিসটা অবশ্যই একটা স্ট্রিং যেটা কিনা আপনাকে অবশ্যই ডবল কোটেশনের মধ্যে রাখতে হবে এবার এই অংশের সাথে এই অংশটা কীভাবে অ্যাড করবেন প্লাস অপারেটার ব্যবহার করে দ্যাটস অল দ্যাটস দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু এক্সপ্লেন দিস সো এবার যখন এই প্রোগ্রামটা রান করবেন আপনি যদি স্টুডেন্ট এইজ সাপোজ থার্টি টু দেন সেক্ষেত্রে এইজ দেন থার্টি টু ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে এইখানে প্লাস ইয়ার্স ওল্ডও প্রিন্ট হবে সো এইজ থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড জিনিসটা লেখাটা প্রিন্ট হবে চলুন রান করে দেখি আমি রান করছি এন্থার ইউর নেম বলছে এখানে নামটা দিচ্ছি আনিসুল ইসলাম অ্যান্ড এইজ দিচ্ছি থার্টি টু এবং দেখতে পাচ্ছেন আনিসুল ইসলাম দেখাচ্ছে এইজ থার্টি টু ইয়ার্স ওল দেখাচ্ছে থার্টি টুর পরে কোনো স্পেস নেই সেক্ষেত্রে চাইলে আমি এখানে স্পেস অ্যাড করে দিতে পারি দ্যাটস অল সো আশা করি এই ডবল প্লাস এর মাধ্যমে অপারেটের মাধ্যমে কীভাবে এখানে কনকাটিনেশন এবং প্রিন্টিংয়ের কাজটা করা হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আরেকটা বিষয় আমি যখনই এন্টার ইউর নেম দেখাচ্ছে তখন নিচে চলে আসতেছে কার্ড স্যার আমি চাচ্ছিলাম সাথে সাথে থাকার জন্য অর্থাৎ নিউ লাইন প্রিন্ট করতে যাচ্ছি না প্রথম যে মেসেজটার জন্য সেই জন্য আমি এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি এটা এবং এটাও তো চলুন আবার রান করি দেখি কি অবস্থা হয় প্রোগ্রামে সো এন্টার ইউর নেম দেখাচ্ছে এবং এক্সাক্টলি সেম লাইন এবার ইনপুট দিতে পাচ্ছি অ্যান্ড এন্টার ইউর এইজ দেখাচ্ছে থার্টি টু দিচ্ছি পারফেক্টলি কাজ করছে আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কীভাবে ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিতে হয় স্ট্রিংকে কনকাটিনাইট করতে হয় এবং ভ্যালুগুলোকে ভেরিয়েবলগুলোকে কীভাবে এই প্লাস অপারেটের মাধ্যমে প্রিন্ট করতে হয়